بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی ایم سی کیوز آف ایکسرسائز بایولوجی ٹینتھ چیپٹر ففٹین انہیریٹینس وراثت تو اس کا دیکھیں پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے این آرگنیزمز ایکسپریسٹ فیزیکل ٹریٹ سچ ایس سیٹ کلر اور پورٹ شیپ اس کالڈ ایٹس ایک جاندار کی ظاہر ہونے والی خصوصیات مثلا بیچ کا رنگ یا پھلی کی شکل کیا کہلاتی ہے جینو ٹائپ فینو ٹائپ کیریو ٹائپ یا فیزیکل ٹائپ تو ڈیر ایک جاندار کی جو ظاہر ہونے والی خصوصیات ہوتی ہیں جیسے بیچ کا رنگ ہے یا پھلی کی شکل ہے یا اس کی ہائٹ وغیرہ ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتی ہیں اس کو ہم فینو ٹائپ کا نام دیتی ہیں جو باہر یعنی کہ برونی طور پر آپ کو نظر آتی ہیں خصوصیات ہر خصوصیت جو ظاہر ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں فینو ٹائپ کا نام دیتے ہیں نیکسٹ این آرگنیزمز ہیز ٹو ڈیفرنٹ علیلز فار ای سنگل ٹریٹ ایک جاندار میں ایک خصوصیت کے دو مختلف علیلز موجود ہیں اس جنو ٹائپ اس سیٹ ٹو بی اس کی جنو ٹائپ کیا کہیں گے اس کی جنو ٹائپ کو ہومو زائگس کہیں گے ہیٹو زائگس کہیں گے ہیمی زائگس یا ہومو لوگس تو ڈیر اگر ایک جاندار میں ایک خصوصیت کے دو مختلف علیلز ہوں تو اس کو نام دیا جاتا ہے ہیٹرو زائگس کا اگر ایک جیسی علیل ہوں تو اس کو ہم نام دیں گے ہومو زائگس کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان کراس پولینیشن بیٹوین ای ٹرو بریڈنگ یلو پورٹ پلانٹ اینڈ ای ٹرو بریڈنگ گرین پورٹ پلانٹ ویر گرین پورٹ کلر ایس ڈومینیٹ دی ریزلٹنگ آف سپرنگز ویل بی یعنی کہ ایک ٹرو بریڈنگ زرد پھلی والے پودے اور ایک ٹرو بریڈنگ سبز پھلی والے پودے کے درمیان کراس سے پیدا ہونے والی اولاد جس کو آپ ایف ون نسل کا نام دیتے ہیں کیسی ہوگی جہاں سبز پھلی ایک ڈومیننٹ خصوصیت ہے تو ڈیر آپ کو پتا ہے جب آپ ایک ڈومیننٹ ٹریٹ والے کا کراس کرواتے ہیں ایک ریسیسیو ٹریٹ والے کے ساتھ تو ایف ون میں تمام جو خصوصیت ظاہر ہوں گی وہ کونسی ہوں گی وہ ڈومیننٹ ٹریٹ والی ہی ہوں گی تو ڈومیننٹ ٹریٹ یہاں پہ کونسی ہے ڈومیننٹ ٹریٹ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ سبز پھلی ایک ڈومیننٹ ٹریٹ ہے یعنی کہ گرین پورٹ کلر is dominant سو ایف ون میں جتنی بھی آگے نئے آف سپرنگ پیدا ہوں گے ان تمام کی جو ٹریٹ ہوگی وہ کونسی ہوگی گرین ہوگی تو ایکزیکٹ آنسر کیا ہے تمام سبز ہوں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے how many genetically different kinds of gametes and individual with genotype capital A, capital A, small b, small b can produce ایک جاندر کی genotype capital A, capital A, small b, small b ہے وہ جاندر کتنی طرح کے وراستی طور پر مختلف گیمیٹس پیدا کر سکتا ہے تو ڈیر ٹو این فارمولا کے مطابق یہ کتنی طرح کے گیمیٹس پیدا کر سکتا ہے ایک ہی طرح کے ایک طرح کے گیمیٹس بنائے گا کیپٹل اے کیپٹل اے سے ایک ہی آ جائے گا سمال بی سمال بی سے ایک ہی آ جائے گا تو کیپٹل اے سمال بی یہ یہاں پہ جینو ٹائپ ہوگی نیا جو یہاں پہ گیمیٹس بنے گا اس کی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویچ آف دی فالوینگ سٹیٹمنٹ ریگارڈنگ جین ایس فالز یعنی کہ جینز کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے جینز آر لوکیٹڈ آن کروموسومز جینز کروموسومز کے اوپر لگے ہوتے ہیں بلکل یہ تو ٹھیک ہے جینز کنسیسٹ آف لونگ سیکوینس آف ڈی این اے جینز ڈی این اے کی ایک لمبی ترتیب پر مشتمل ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ایک جین کنٹینز انفارمیشن فار دی پروڈکشن آف اے پروٹین ایک جین کے پاس ایک پروٹین کی تیاری کے لیے ہدایات ہوتی ہیں یہ تو بلکل ہی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایچ سیل کنٹین ہے سنگل کاپی آف ایوری جین ہر سیل کے پاس ہر جین کی ایک ہی کاپی ہوتی ہے یہ پوائنٹ غلط ہے ایک کاپی نہیں ہوتی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے مینڈلز پریمری کانٹریبیشن ٹو آور انڈرسٹینڈنگ آف انہیریٹنس واز یعنی وراست کے متعلق ہمارے علم میں مینڈل کا حصہ کیا تھا دی آئیڈیا ڈیٹ جینز آر فاؤنڈ ان کروموسوم اچھا دوسرا ہے یہاں پہ explanation of the pattern of inheritance وراثت کے طریقوں کی وضاحت تیسرا ہے discovery of alleles alleles کی دریافت fourth option ہے determining that information contain in DNA are for protein synthesis یہ متعین کرنا کہ DNA میں موجود معلومات protein کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں تو دیر یہ contribution جو تھی مینڈلز کی وہ تھی explanation of the pattern of inheritance یعنی کہ وراثت کے طریقوں کی وضاحت وراثت کے متعلق ہمارے علم میں مینڈل کا حصہ کیا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے وراثت کے طریقوں کی وضاحت کی تھی کہ خصوصیات اگلی نسل میں کس طرح منتقل ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرپل فلاورڈ پی پلانٹ ہیز دی جینو ٹائپ کیپٹل پی کیپٹل پی ویچ آف دی فالوینگ سٹیٹمنٹ اباؤٹ دیس پلانٹ ایز فالس 
अर्गवानी फूलों वाले मटर के एक पौधे की जिनोटाइप कैपिटल पी कैपिटल पी है इस पौधे के बारे में कौन सा बयान गलत है इट्स फिनोटाइप विल बी व्हाइट फ्लावर ये कैसे हो गया ऊपर वो कह रहा है कि ए पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट हैज जिनोटाइप कैपिटल पी कैपिटल पी दोनों देखो होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो पर्पल फ्लावर्ड है तो उसकी फिनोटाइप व्हाइट कैसे हो सकती है तो ये पॉइंट ही पहला पॉइंट यहां पे गलत है ये वाला बाकी भी चेक करते हैं इट एज ए होमोजाइगस डोमिनेट जीनोटाइप ये तो ठीक है कैपिटल पी कैपिटल पी है होमोजाइगस है वो डोमिनेंट है वेन ब्रेड टू ए व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट ऑल ऑफ विल बी पर्पल फ्लावर बिल्कुल ऐसा होगा क्योंकि एक डोमिनेंट वाले का जब आप सैसी वाले के साथ क्रॉस करवाते हैं तो एफ में तमाम डोमिनेंट खसूसियात ही जाहिर होती हैं ऑल दी गेमिट्स प्रोड्यूस विल हैव दी सेम फ्लावर कलर अलील्स बिल्कुल तमाम इससे अगर आप नई नस्ल पैदा करवाएं तो वहां जितने भी फ्लावर पैदा होंगे उन तमाम के लिए क्या होंगी सेम होंगी क्योंकि ये होमोजाइकस कंडीशन में है तो ये पहला पॉइंट जो है कि इसकी फिनोटाइप सफेद फुल होगी ये गलत है नेक्स्ट हमारे पास है चार्लस डार्वन प्रपोज डेट ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस मैनी मोर ऑफ स्प्रिंग डेट कैन पॉसिबल सर्वाइव ऑन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू दैम अकॉर्डिंग टू डार्वन The offspring that are most likely to survive are those that Charles Darwin ने ख्याल पेश किया था कि जानदार इससे कहीं ज्यादा जानदार पैदा करते हैं जितने के दस्तियाब जराय की महदूद मकदार पर जिंदा रह सकें डार्वन के मुताबिक इन जानदारों के जिंदा रहने की मौके ज्यादा होते हैं कौन से जानदार ज्यादा जिंदा रहते हैं पहला ऑप्शन है आर बोर्न फर्स्ट एंड ग्रो फास्टर वो जानदार जो पहले पैदा होते हैं और तेज नशनुमा पाते हैं वो जिंदा रहते हैं दूसरा ऑप्शन है आर लार्जर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट अग्रेसिव वो जानदार जो साइज में बड़े होते हैं और सबसे ज्यादा जंगजू होते हैं वो जिंदा रहते हैं तीसरा ऑप्शन है no जिनके कोई कुदरती शिकारी नहीं होते वो जिंदा रहते हैं नेक्स्ट है आर बेस्ट अडाप्ट टू दी इन्वायरमेंट वो जानदार जो माहौल से बेहतरीन मुताबकत रखते हैं वो जिंदा रहते हैं तो डेर यही ऑप्शन ठीक है डार्बन के मुताबिक वो जानदार जो माहौल से बेहतरीन मुताबकत रखते हैं वो जिंदा रहते हैं बाकी मर जाते हैं तो डेर आज के लिए इतना ही इंशाला नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी टेंथ के अगले चैप्टर सिक्सटीन चैप्टर मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज